কতদিন আছ এক মাসও থাকতে পারি দুই মাসও থাকতে পারি তিন মাসও হতে পারে বলো কি চাকরির সমস্যা হবে না হলে হবে আমি ম্যানেজ করে নিব আচ্ছা বলো তো আমি আসতে না আসতে তুমি কবে যাবে কবে যাবে এটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলে কেন না মানে তুমি যতদিন থাকবে ততদিন তোমাকে নিয়ে কোথায় যাব কি করব সেগুলো প্ল্যান করতে হবে না এই জন্য জানতে চাইলাম সব পরিকল্পনা পরে হবে এখন তোমার বাসায় যাব আমি অনেক টায়ার্ড ढोका চিন্তা করলাম একা মানুষ খামাকে একটা বাসা নিয়ে কি করব অফিসেই থাকি তাহলে আমি কোথায় উঠব কেন হোটেলে আচ্ছা ঠিক আছে চলো হোটেলে উঠব আমি অনেক টায়ার্ড হ্যাঁ জি স্যার তুমি উকি ঝুঁকি দিচ্ছিলে কেন যা বলার সরাসরি বলবে না মানে হয়েছে যে স্যার বাইরে কয়েকজন পত্রিকার প্রতিনিধি এখনো আছে তো কিন্তু না এদের না করে দাও না করে দাও শোনো আমাদের ডেলিগেট স্পেশাল হুম স্পেশাল তুমি এখন এই অফিস থেকে বাইরে কোথাও যাবে না আমি ফেরার আগে হ্যাঁ আর তুমি এই টাকা টাকা পাঁচশো টাকা আমি কি করবো হ্যাঁ রাখো তোমার কাছে রাখো না আমি রাখলাম কিন্তু টাকাটা দিয়ে আমি কি করবো এই টাকা লাগে না তোমার লাগে না জি লাগে ঢুকাও পকেটে ঢুকাও শোনো তুমি এই ব্যাগটা একটু বের করে দাও আমরা বেরবো তুমি এখানে হ্যাঁ কিন্তু তুমি কি করে জানলাম এখানে আমি রুমে গিয়েছিলাম দেখলাম রুম বন্ধ হোটেলের লোকজন বলল তুমি ছাদে হ্যাঁ তখন রুমে ছিলাম তুমি আসতে দেরি করছিলে তাই ভাবলাম ছাদে এসে একটু ঢাকা শহরটা দেখি তো ঢাকা শহরের যে এক্সটেরিয়র কি দেখবে কি ভালো লাগবে এই চলো রুমে যাই এত তারা কিছের তুমি একটু দাঁড়াই না ভালোই তো লাগছে যাও তোমার কি অবস্থা বলো আমার আর খবর কি ঢাকায় আসলাম তিন মাস থাকবো তোমার সাথে ঘুরবো তোমার প্রজেক্টগুলি দেখবো আচ্ছা তোমার প্রজেক্টের খবর কি বলতো কোন প্রজেক্ট বলতো ওই যে বাচ্চাদের প্রজেক্টটা তোমাকে যে আমি বিশ লাখ টাকার ডোনেশন কালেক্ট করে দিলাম হ্যাঁ এটা তো আসলে আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট বাট ডে বাই ডে আই এম বিং ডিসটারবড কেন বলতো না আমি তো আসলে প্রতিষ্ঠানটা সুবিধা বঞ্চিত বাচ্চাদের জন্য করব তো সেই ক্ষেত্রে এমন একটা জায়গা খুঁজছিলাম যেটা একটু কোলাহলহীন নির্জন কোনো জায়গা শহর থেকে দূরে মানে শান্ত সুন্দর একটা জায়গা তো সেরকম জায়গা পাচ্ছি তো নিষ্কণ্টক জমি পাচ্ছি না আবার নিষ্কণ্টক জমি পেলে জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে না হবে হয়ে যাবে দেখি হয়ে যাবে কেন বলছো আমি তো তোমার জন্য আরো পঞ্চাশ লাখ টাকার ডোনেশন অ্যারেঞ্জ করে ফেলছি এখানে যদি কিছু না দেখাতে পারো তাহলে তো ওই পঞ্চাশ লাখ টাকা দিবে না তাই নাকি তাহলে এটা তো বাচ্চাদের জন্য খুবই সুখবর না আমি কুয়াকাটা একটা জমি দেখে রেখেছি কুয়াকাটা ওটা কোথায় সিবিচ এলাকা জমিটা মানে পেয়ে গেলে তো খুবই ভালো হয় কাগজপত্র দেখাতে কি চলছে দেখি আর যদি নাও হয় তুমি যাওয়ার আগে আমি আশা করি একটা জমি আমি ম্যানেজ করে ফেলবো তুমি ওইদিকে যোগাযোগটা ঠিক রেখো চলো চলো তুমি চলো আরে দাঁড়াও তুমি একটা বাসা নিয়ে নাও তো কেন তুমি না তিন মাস পরে চলে যাবে 
তাহলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ এই তিন মাস আমি হোটেলে চক্কর খাবো তোমার সাথে আমি বাইরে কোথাও ঘুরতে যাবো না আমরা বাইরে কেন যাবো না অবশ্যই যাবো আমরা একটা রেন্ট টেকার থেকে দামি একটা গাড়ি নিলাম তারপরে এক টানে চলে গেলাম সিলেট জাফলং সামনে ভারত শিলং চলো শিলং ঘুমে চলো তো ওকে আমার তো কোনো গুরুত্বই নাই এই ফ্যামিলিতে তাই না আমি তো এই ফ্যামিলিতে গুরুত্বহীন একজন মানুষ তোমার যে ভাই আসবে এই কথাটা তো একবার আমাকে তোমার বলা উচিত ছিল উচিত ছিল না তার মানে তুমি আমাকে কি বুঝাইলো এই ফ্যামিলিতে আমি একজন ভ্যালুলেস পারসন মানে ও যে এইভাবে চট করে চলে আসবে এটা আমি জানতাম না ও আমাকে বলে আসিনি আর তখন তো বলল যে আমাকে মোবাইলে পাচ্ছিল না নওশিনকে তুমি আমি তোমাকে কবে বলছি আমার নাম নওশিন ওহো বেগরামি আমার নাম কি এটা পর্যন্ত তোমার মাথায় নাই তুমি তার মানে কি বোঝাতে চাচ্ছো তোমার ভাই আসছে দেখে আমার কোনো দাম নাই এইভাবে এত চিৎকার করো না ফ্লোরা সিদ্দিক পাশে ঘরে আছে चित्कार कर सिद्दिक भाई मन कर झगड़ा जीवन सब चे गुरुपूर्ण दिन जी भाभी मान प्रथम बारे मत मन हम विवाहित मन हम एक बैचलर विधि श्रेष्ठ কত শেখায় নাই কত কইছে আমি 
বাবার <laughs> বুঝছি তো পুত্রের কি সমস্যা বাবা আগে তো কোনো সমস্যা ছিল না ছেলে আমার কলেজ শিক্ষক বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকে ও কোনো কথা বলে না কেবল ইংরেজি কবিতা পাঠ করে লোকজন বলছে ওকে নাকি তাবিজ কবজ করা হয়েছে বাবা না হলে আমার ছেলে সুস্থ ছেলে এমন হবে কেন আমার ছেলের জন্য কিছু করেন বাবা হক দে My heart is like a rainbow shell. Take my house in a hell she'll see. My heart is better than all these. Because my love is coming to me. Because my love is coming to me. My heart is like a rainbow shell. Take my house in a hell she'll see. My heart is better than all these. Bola. Amiya khon ortho ganta bishram loi go. তাহার পর হাতিতে বাহির হই জি বাবা আমি বলে দিচ্ছি হাজেরানা মজলিস আপনাদের জন্য একটা সুখবর আছে আমাদের বাবা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁটতে বেরোবেন আমাদের বাবা হাঁটার সময় আপনাদের সাক্ষাতে যার যা আর্জি আছে সেটা বাবা সমাধান করে দিবেন এবং বাবা আপনাদের ঝাড় ফুক যা দেওয়া লাগবে হাঁটা অবস্থায় সেটা দিবেন বাবা বেরোনের সাথে সাথে কিছু বিশেষ নিয়ম কারণ আছে সেদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন বাবা হাঁটাকালীন অবস্থায় আপনারা তাকে কেউ হাত ধরে চুম্বন করিবেন না এবং তার হাত ধরে কষ্টা কষ্টি করাবার চেষ্টা করিবেন না এবং বাবার সাথে কোনো ধরনের কোলাকুলি করার চেষ্টা করিবেন না হাজেরানা মজলিস কিছুক্ষণের মধ্যে বাবা হাঁটতে বেরোবেন আপনারা নিঃশব্দে থাকেন বাবা বেরোচ্ছেন বাবা 
মানুষের জীবনটা এমন এই উষ্ণ এই শীতল আপনাকে আপনি তো হ্যাঁ চেনে না আপনি আংটি দেয় আংটিটা পড়াই দেন অন্তত বুঝুক ওর বিয়ে সাদি ওইভে পরে হ্যাঁ কথা বুঝতো আমি মুই করছি কি ওই আংটিটা পড়াই দিছি হ্যাঁ পর থেকে মনে করছে যে মুই আংটি পড়াই দিছি মুই হ্যাঁরে বিয়ে করছি হ্যাঁ হ্যাঁ মোর বউ হে মনে করিয়া এই ডাকা শহর আইয়া মোর হ্যাঁ স্বামী বলে দাবি করতে আসে আর হ্যাঁ বলতে আসে যে মুই হ্যাঁ স্বামী আর হ্যাঁ মোর বউ কথাটা ক্লিয়ার বলতে পারছো ব্যাপারটা কি এখন আমরা কন বোরে দিয়ে ব্যবসা শুরু করছেন কবে থেকে ওই বউ দিয়ে ব্যবসা শুরু করছি মাইনি হ্যাঁ ব্যাডা এই দেখ তো আতে এটা কি উকিলের চেম্বারে আইছো ভুলে যায় রাখা মাথা ফাটে গেল কই দিতে আছে একটারে মাথা ফাটে গেল ফাজিল কুমের ওই বউ দিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিছি কেমন করে ওই বউ দিয়ে ব্যবসা শুরু করি আপনি বড় দেখার আপনি যে সামনে ওই যে এটা ভাই আসলে ভালো না ওই ওই পার করে এই পার করে আপনি বড় দেখে চলে যাবেন এই এই মূর্খের মত কথা বলবো না হুম ভাড়া নাই মানে কি বলতে চাইছো যে রে স্টার্টিস ভালোই কাজ কাম শুরু হয়ে গেছে মোর ব্যবসার কথা কোক ব্যবসা যদি করে তো হেই বুলবুল সাহেব করতে আসে বই করুন কুমুই দে মায়ের গান কুমবে আপনার অফিসে নিছে ওর অফিসে নিছে এখন আছে হ্যাঁ গেলে পামু হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি ব্যাপার হঠাৎ বিয়া করে বউনি আসলেন আমাদের বাড়িতে আগে তো জানাইলেন না না স্যার বিয়ে করে নিতে স্যার বউ আমার না স্যার জীবনের প্রথম শুনলাম অর্ধেক বিয়া হয় অর্ধেক হয় না এটা কোন ধরনের বিয়া এই বিয়ে যদি করছেন তাহলে অর্ধেকটা কেন পুরাটা করেন 
অর্ধেক করছেন অর্ধেক বাকি রাখছেন এটা কি আপনি যে আমাদের কোম্পানিতে চাকরি করতেছেন এটা তো আমাদের কোম্পানি বদনাম হবে স্যার আপনি আমার ভুল বুঝতেছেন আমি বিয়ে করি নাই স্যার এই আমি তোমার বিয়ে করছি হ্যাঁ 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 কি আমি তোমার কবে বিয়ে করলাম আমি তো আমের কথা কইতে আসি না আমি লন দেখতে মোর জামাই বুঝছেন এই যে হ্যাঁ এর তো গোপ নাই মোর জামার এত বড় বড় গোপ আছে দেখছো হ বলাতে এখন আমার যদি চাকরি চলে যেত আচ্ছা একদম ক্লিয়ার আমি এটা আপনার বউ না খুশি হইছি এ এ কিন্তু আরেকজনের বউলয়ে আপনি ঘুরতাছেন দিন দুপুরে হ্যাঁ আপনি তো আমাদের কোম্পানিতে জব করেন অ্যাডমিন অফিসার অফিস ফাঁকি দিয়া আরেক বেড়ার বউলয়ে ঘুরার অনুমতি আপনারা কে দিল না স্যার ওনার নাম মো উনি এটা বিপদ পড়ছে বিপদ পড়া মরছে বিপদ পড়া মরলে আপনার লগে দাঁড়া রইছে কেমনে ফাজলামি করেন আমার সাথে স্যার উনি মরে নাই মরে নাই স্যার উনি বিপদ পড়ছে বিপদে बरिशाल आईनजीट खबरता दोपुरे मैम खबर पर फ्री थे तक अपनी देखा करते आसिया अच्छा लाचर पर सामिया एक फ्री हो तक ही देखा जाए